శుభం వ్యాధు శ్రీ గురు బ్యూనమ ధనిష్ట నక్షత్రం మరిన్ని రెండు పాదాలు మనం మకర రాశిలో వస్తాయి తర్వాత మనం చూస్తే మనకు కుంభరాశిలోకి వెళ్తుంది నక్షత్రాధిపతి కుజుడు రాశ్యాధిపతి శని తద గురుడు యొక్క ప్రవేశం అనేది అతిశారంగా కనబడుతుంది సో ఇక్కడ నుండి ఈ మకర రాశిలో ఉన్న ధనిష్ట నక్షత్రం వాళ్ళకి మాత్రం చదువులో అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది చదువు ఏమి చేయదు శని కూడా ఇక్కడ సోమవారం పూర్తిగా వచ్చి ఉంటాడు కాబట్టి ఏలనాడు శని ప్రభావం కూడా వాడి మీద కనిపించదు అలా గురుడు అధికారం మీద వచ్చినప్పుడు అంటే గురుమంగళ యోగం అని అవుతుంది అవడం వలన ఇంకా కాంక్రీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా స్థిరాస్తులు కొనడము స్థిరమైన ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్ళడము ఇవన్నీ ధనిష్ట నక్షత్రం మరి రెండు పాదాల వారికి బాగానే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ రాహు యొక్క ఆరు ఇంట్లో ఉన్న రాహు పంచమిలోకి రావడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి పెద్ద నష్టమే ఉండదు ఆరోగ్యం తెలుస్తుంది టెస్ట్ చేసుకుంటారు ఇది పలానా అనారోగ్యం ఉందని రిపోర్ట్ చూసుకుంటే సక్సెస్ఫుల్ కనబడుతుంది మెడిసిన్స్ వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది సో ఇలాగ వీళ్ళకి ఏది వచ్చినా అది వచ్చినట్టు కనబడి తెల్లవారికి తగ్గిపోయేటట్టు ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం పొడుగుని ఇలాగ ఉంటుంది అది రోగం అనుకోండి లక్ అనుకోండి ఏదైనా ఇవాళ ఈవినింగ్ లక్ ఫేవర్ చేసి వాళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు వచ్చాయనుకోండి తెల్లవారుగా ఆ లక్ గురించి ఇంకో డిస్కషన్ ఏమి ఉండదు ఇంకా అయ్యిందే గతం కథ అన్నట్టు ఉంటుంది వీళ్ళకి అలాగే చదువుకుంటే ఇవాళ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాశారు సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయారు రేపు మళ్ళీ నార్మల్గా ఉంటారు ఎంత వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ ఎవరెవరైతే ప్రి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ధనిష్ట నక్షత్ర వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళడానికి అన్ని రకాల యోగాలు ఇక్కడ జాతకాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి వివాహం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చేయాల్సి వస్తుంది నిర్ణయం జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అందులో మాత్రం కుజుడు కూడా మధ్యలో ఎంటర్ అవుతాడు కాబట్టి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ కనబడే అవకాశం ఉంది స్థిరాస్తులు పెరిగే అవకాశం అయితే బాగానే కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ గురువు ప్లస్ తర్వాత కుజుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా మకరంలో ప్రవేశిస్తారు స్లోగా ఏప్రిల్ నెల అక్కడలో కూడా కలవడం ఉంటుంది సో అటువంటప్పుడు కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత హెల్త్ ఇష్యూస్ కొంచెం వచ్చే కనుక కనబడతాయి కేళ్ళనప్పుడు కాళ్ళనప్పుడు కనబడతాయి శని కుజుడు ప్లస్ గురుడు కూడా అక్కడ ఉండే టైంలో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఏదైనా చదువుకు డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉండదు కానీ హెల్త్కి వీటికి అయితే కొంచెం చిరాకులు పెడతాయి కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి తర్వాత ఏంటంటే ఈ కుజుడు కూడా అక్కడ ప్రవేశించే సమయం గురు కుజుడు శని కలిసినప్పుడు ఏంటంటే వైవాహక జీవితంలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉంటాయి సో దాన్ని అధిగమించడానికి చదువును అధిగమించడానికి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం తీసుకోవాల్సింది మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం అనేది చాలా ప్రాసెస్ వహిస్తుంట ఇలా కాకుండా ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే గురుడు అతిచారం మీద వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంత లాస్ అనేది చూపిస్తాడు జూన్ తర్వాత కొంత లాస్ చూపిస్తాడు మళ్ళా నవంబర్లో ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తాడు అప్పుడు మళ్ళీ యోగాన్ని ఇచ్చేస్తాడు ఇక్కడ నవంబర్ నుండి మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా ఏడాది పాటు ఇస్తాడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్ వరకు ఇస్తాడు అంటే గురుడు ఇచ్చే అతిచారం వల్ల ఇచ్చే ఫలితము వెనక్కి వెళ్ళిన లాస్ మళ్ళీ రావడం ఇది కొంచెం ఐడెంటిఫై చేసుకుని జాగ్రత్తగా మసలుకో వెళ్తే మకర రాశి వరకు ఇంకా వేరే ఏమీ ఇబ్బందులు అంటూ కనబడదు శని నెత్తి మీదే ఉన్నాడు కాబట్టి భరించాలి భరిస్తాం దాన్ని ఎవరు మార్చలేం కాబట్టి అందులో ఏంటంటే ఈ కుజుడు యొక్క నక్షత్రం అయిన ధనిష్ట నక్షత్రం వాడి మీద శని యొక్క ప్రభావం నెగిటివ్గా ఉంటుంది తప్ప పాజిటివ్గా ఉండదు సో మనకు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వచ్చాడు తెలుసు కాబట్టి మన నక్షత్ర మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం చూద్దాం ప్రస్తుతం మన నక్షత్ర మీద అయితే రాలేదు వాడు వచ్చిన టైం వచ్చే సంవత్సరం వస్తాడు ఆ వచ్చిన టైంకి దానికి కావాల్సిన ప్రక్రియలు మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ప్రస్తుతానికి ఉన్న ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం ఆ తర్వాత వచ్చే శ్రవణ నక్షత్రం మీద వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలుగుతాయి తప్ప మనకేం కాదు కాబట్టి ఈ ధనిష నక్షత్ర వాళ్ళు నిత్యము ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఆరాధన చేసుకుంటూ వెళ్ళండి అభిషేకం చేసుకుంటూ వెళ్ళండి డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బ్యాధు